அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி லா ஆஃப் கர்மா இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னடா லா ஆஃப் கர்மா அப்படின்னா நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய கர்மா இந்த ஜென்மத்தினுடைய கர்மா இதை பற்றியெல்லாம் பேச போகிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த லா ஆஃப் கர்மா இந்த கர்மா பற்றின விதிகளை பயன்படுத்தின அத்தனை பேருமே இன்றைக்கி செல்வ செழிப்போட மிக பெரிய லெவலில் ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணவங்கள நம்ம பார்க்க முடியுது சரி இது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் ஃபார்ச்சூன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டாப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸில் ஒரு சில கம்பெனிஸை மட்டும் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச கம்பெனிஸை மட்டும் இது எப்படி உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வாரன் பஃபட் இவர் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நிறைய ப்ராஃபிட் பண்ணி இன்றைக்கி மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்கள் உடைய டாப் டென் லிஸ்டில் இவர் ரெண்டாவது இடத்துலையும் மூணாவது இடத்துலையும் இருக்கார் இவர் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவர் வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சு இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுக்கு என்ன சார் காரணம் அப்படின்னு அதுக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய கிளையண்ட்ஸ் எல்லாருமே ப்ராஃபிட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஒரு தகவலை ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறாரு அப்போது இவர் எல்லாத்துக்கும் ப்ராஃபிட் பண்ணி கொடுக்குறதுனால இவருக்கு நிறைய ப்ராஃபிட் வருது அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி அடுத்தது மைக்ரோசாஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்டில் பில்கேட்ஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஏன் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கார் உலக கொடிஸ்வரர்கள் லிஸ்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இவர் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் நிறைய பேர்த்துக்கு கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான ஸ்மால் ஹையர் லெவல் பிஸ்னஸுக்கு அவங்கள வளர்த்துறதுக்கு உண்டான சாஃப்ட்வேர் கொடுக்குறாரு இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஓஎஸ் இல்லாமல் நம்ம கம்ப்யூட்டர் நிறையா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸல் வேர்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு பிஸ்னஸ் இமெயில் பிஸ்னஸ் கணக்கோ நம்ம போடுறது சிரமமாக இருக்கும் இது அடுத்தவங்க பிஸ்னஸை வளர்த்துறக்காக அவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கணிப்பொடி ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்போ அவரோட பிஸ்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளருது இது அவர் இந்த லா ஆஃப் கர்மாவை பயன்படுத்தியிருக்காரு சரி இன்னொருத்தர் பார்ப்போம் ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர் மார்க் ஜகம்பர்க் இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இவர் ஃபேஸ்புக்கை லான்ச் பண்ணி நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற வரைக்குமே இவர் கோடீஸ்வரர்கள் பட்டி எல்லாம் வரல ரொம்ப வருஷம் இவர் எப்போ அந்த ஃபேஸ்புக்கோடைய டீட்டெயில் மற்ற பிஸ்னஸ் வளர்ச்சிக்காக இவர் கொடுக்க ஆரம்பித்தாரோ இவர் பிஸ்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்து இன்றைக்கி இவரும் மிகப்பெரிய ஒரு கோடீஸ்வரராக இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் இது இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு நாலு பேர்த்துக்கு மட்டும் இல்லை இன்றைக்கி இருக்க மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ச்சூன் ஃபைண்டர் கம்பெனிஸ் எடுத்திங்கன்னா இவங்க எல்லாமே அடுத்தவங்களுடைய பிஸ்னஸை வளர்த்துனதுனால தான் இவங்க வளர்ந்து மிகப்பெரிய ஆளாக நிற்கிறாங்க இது எல்லா விஷயத்துலேயும் அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக அப்ளை ஆகும் சரி இது எப்படி சார் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் மாற்றுறது மூலிமா நீங்கள் நிறையா உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ஸை வளர்த்த முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்னால் மற்ற பிஸ்னஸ் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலோட அடுத்த பிஸ்னஸ்க்கு சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க நிச்சயமாக உங்கள் பிஸ்னஸ் வளரும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் மாலில் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்க ஒரு கணிப்பொடி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உள்ள சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் அதில் ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் அது ஃபைவ்ரெட்டட் வருஷ வருஷனாக கூட வச்சுருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரி இதனால் எப்படி சார் நமக்கு பிஸ்னஸில் டல் ஆகுமா ப்ராஃபிட் வராமல் போகுமானா நிச்சயமாக ப்ராஃபிட் வராமல் போகும் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு ஃபைவ்ரெட்டட் வருஷன் ஒரு ஓஎஸ்னால் எனவே மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலாயிரமோ ஐயாயிரமோ லாஸ் தான் இப்போ இன்னொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு லாஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் வரும் நிச்சயமாக லாஸ் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அப்போ ஒன்று இந்த மாதிரி என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் மாற்றணும் உங்கள் பிஸ்னஸ் வளரணும்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பணம் இப்போது நிறைய வெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இது எல்லாமே ஆன் டைமுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா லா ஆஃப் கர்மா படி உ
இது இதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை எல்லா விஷயத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு அது எப்படி சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்க பிக்ஸ் பண்றதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் எடுத்திருப்பீங்க இன்னொருத்தருக்கு இதே மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்கள நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களால முடிஞ்ச உதவிகள் நீங்க பண்ணீங்கன்னா நீங்க குணமாகிறது நீங்க நினைச்சு பார்க்காத அளவுக்கு ஸ்பீடாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு சரி இப்ப இதுல மட்டும் தானா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல இது எப்படி சார் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல ஒரு ப்ராக்டிஸா கொண்டு வர்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா கொண்டு வர முடியும் இன்னையில இருந்து நீங்க ஒரு முடிவு வாங்க எப்படின்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு உண்மையிலே என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நீங்க எழுதுங்க இப்போ ஒரு வீடு வேணும் அப்படின்னு வச்சிட்டீங்கன்னா வீடு தான் வாங்கணும் அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க இன்னொருத்தருக்கு வீடு வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்ல வரல அந்த வீடு வாங்குறவங்களுக்கு என்ன வகையிலலாம் உங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் பாருங்க உண்மையிலேயே மனசார ஹெல்ப் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க இது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை எழுதிக்கோங்க அது ரிலவெண்ட்டான ஆளுகளை நீங்கள் சந்தித்து மனப்பூர்வமாக அதுக்குண்டான சின்ன சின்ன ஹெல்ப் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ரியல் லைஃப்பில் ஒருத்தருக்கு நடந்திருக்கு என்னுடைய நண்பர் இப்போ சென்னையில் இருக்கார் இவர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இவர் வேலை தொலைவிட்டு இருந்தார் இவர் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த விதியை அப்ளை பண்ணியிருக்கார் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி எங்கெங்கே வேலை காலியாக இருக்கோ இது அவருடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் தகவல் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் இது நாளடைவில் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இவர்கிட்ட எனக்கு இந்த ஜாப் இருக்கா அந்த ஜாப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சு இவர் ஒரு ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் சர்வீஸே ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்போ அவர் வேலைக்கே போயிருந்தாலும் கூட ஒரு ஐம்பதாயிரம் இல்லை ஒரு லட்சம் சம்பாதிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கலாம் இன்னைக்கு அவர் மாதத்துக்கு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் லேக்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு அவர் வளர்ந்துருக்காரு இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வேலை இல்லை ஸோ இவர் ஒரு வேலை தேடுறதுக்காக நிறைய முயற்சி பண்ணியிருக்காரு அந்த டைமில் நிறைய கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷனை யாருக்கு வேலை வேண்டுமோ அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அதனால் இவருக்கு வேலை கிடைச்சாருன்னு பார்த்தா வேலை கிடைக்கல அதுக்கு பதிலாக நிறைய பேர்த்து வேலைக்கு வைக்கிற அளவுக்கு இவர் பிஸ்னஸ் வளர்ந்துருக்கு ப்ரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் நிச்சயமாக இந்த லாஃப் கர்மாவை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்கள் பயன்படுத்தி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து எந்த ரிசல்ட் வரலைன்னா இன்னிலிருந்து நீங்கள் இந்த விதியை பயன்படுத்துங்க நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக நீங்கள் அடையக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் உண்டாகும் நன்றி